আসসালামু আলাইকুম চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকে নিউজ এসার জন্য আত্মহত্যার হুমকি রাবি ছাত্রলীগ নেতার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেত্রী ইসরাত জাহান এসার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে আত্মহত্যার বিষয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফয়জ আহমেদ বুধবার রাতে তিনি এ স্ট্যাটাস দেন তবে আত্মহত্যার কোনো চেষ্টা করেননি বলে দাবি ফয়জের তিনি বলেন আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেত্রী এসার সঙ্গে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল তাই আমি রাতে দুর্বল হয়ে পড়ি জানা যায় বুধবার রাত দুটার দিকে ফয়েজ ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন সেখানে তিনি লেখেন এসার বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার না করলে বলছিলাম সুইসাইড করব পরিবেশ হতে দেয়নি মনে হয় ভালো হয়েছে ধুকে ধুকে মরতে হবে তাহলে বোনের কষ্টের একটু হলে ভাগিদার হতে পারব এর জন্য আমি ফয়েজ আহমেদ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আজকে বৃহস্পতিবার সকাল আট ঘটিকে হইতে আমরণ অনশনে বসব স্থান সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সামনে দাবি এক ভার্সিটি ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেওয়া দুই ছাত্রলীগের বহিষ্কার দেশ প্রত্যাহার তিন যারা এই অমানবিক নির্যাতন করেছে তাদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে কিন্তু এই স্ট্যাটাসটি দেওয়ার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ছাত্রলীগ সূত্রে জানা যায় গতকাল বুধবার রাবি নবাব আব্দুল লতিফ হলের একটি কক্ষ থেকে ফয়েজকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে দলীয় কর্মীরা ছাত্রলীগের সহসভাপতি তৌহিদ মোর্শেদের সহযোগিতায় তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর ডাক্তার তাকে শঙ্কামুক্ত বলে রিলিজ দেন ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে মেডিকেল থেকে তিনি হলে ফিরে আসেন তবে অসুস্থ হওয়ার আগেই তিনি সুইসাইডের বিষয়ে স্ট্যাটাস দেওয়ায় অনেক নেতাকর্মীরা মনে করেন ফয়েজ আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন কেন তিনি সুইসাইডের বিষয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিলেন এমন প্রশ্নের জবাবে ফয়েজ জানান আসলে আমি কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম তাই এই ধরনের কথা ফেসবুকে লিখেছিলাম ফয়েজ আহমেদ আরও বলেন ছাত্রলীগ নেত্রী এসার উপর যে অন্যায়গুলো হয়েছে তা দেখে আমি ঠিক থাকতে পারিনি তাই একটু অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম আমার দলীয় নেতাকর্মীরা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় এদিকে বুধবার রাতে একই স্ট্যাটাসে তিনি ঘোষণা দেন বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আমরণ অনশন করবেন তিনি কিন্তু এদিনও তিনি আর কোনো কর্মসূচি পালন করেননি আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ